তো প্রথমে শুরু করার আগে বলে দিই আমার নাম রুদ্র আজকে আমরা এটা শিখবো একদম প্রথম থেকে বিগেনার ভাবে এবং সহজ সহজ ভাবে সবাই জানতে পারে বা শিখতে পারে সেই হিসেবে শিখবো আমি নিজেও শিখবো এবং অন্যকেও শেখাবো কতগুলো ভিডিওর হেল্প নেব যেগুলো আগে থাকতে বিভিন্ন সাইট বা টোরেন্টে পাওয়া যায় ইউটিউবেতেও পাওয়া যায় ইউটিউবেও পাওয়া যায় এখানে একটা বক্তব্য যে ইউটিউবে করলে ব্যান ফ্যান হিসাব করে দেয় তা আমি তো চ্যানেলে সাবস্ক্রিপশান করতে বলি না তাও একটা ভয় থাকে একবার একবার একটা সফটওয়্যার প্যাচ করা শিখেছিলাম তা আমাকে ওয়ার্নিং দেখেছি তা আমি চেষ্টা করছি এটা আনলিস্টে টাকায় রাখা যাতে কেউ লাইক বা না করে তো এটা ডে ওয়ানের ভিডিও পোস্টেজ স্কুয়েল সেই পোস্টেজ স্কুয়েলটা খুলতে গেলে আগে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ডেভেলপারের মধ্যে গিয়ে পিজি অ্যাডমিনকে খুলতে হবে আগের দিন আমরা ইম্পোর্ট করা বা অন্যান্য বিষয়বস্তু দেখিয়ে দিয়েছি অতএব ওইটা নিয়ে আমি আলোচনা করছি না এখানে কোনো স্ট্রাকচার আলোচনাও করছি না জাস্ট পিজি স্কুলটা খুলে সার্ভারে গিয়ে এইখানে রাইট ক্লিক করে স্কুয়েল কুয়ারি টুলসে ক্লিক করতে হবে এখানে স্কিমাগুলো আছে সেই স্কিমা থেকে বা টেবিল থেকে আমরা কাজকর্মগুলো করেছি আগের দিন দেখেছি আজকে যেহেতু সবার জন্য শিখাবো তা একটু হালকা ফুলকা শিখাবো যারা জানে তাদের একটু অসুবিধা হবে মনে হয় সব জানি তো তাদের জন্য একটু হয়তো কষ্ট হবে প্রথম হচ্ছে স্কুয়েল স্ট্যান্ড ফর স্ট্রাকচার কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজ ঠিক আছে মানে হচ্ছে এটা একটা হ্যাঁ ভিডিও তো দেখায় না এখনো কোনো একটু বর্তমান প্রযুক্তি দাঁড়িয়ে আছে ডেটার ওপর বর্তমান প্রযুক্তি মনে না যে কোনো প্রযুক্তি দাঁড়িয়ে আছে ডেটার ওপর অর্থাৎ ইতিহাসে আমরা ডেটার জন্য ইতিহাসটা পড়ি নালে পড়ার দরকার নাই অর্থাৎ আমরা যাই পড়ি সবই ইতিহাস কারণ আমরা অঙ্ক পড়ি সেটাও ইতিহাস ভূগোল পড়ি সেটাও ইতিহাস বাংলা পড়ি সেটাও ইতিহাস সবই ইতিহাস কারণ আমি প্রথম থেকে বাংলা বানিয়ে বাংলা পড়তে শুরু করি না বাংলা লেখা থাকে বা চেঞ্জ হয়েছে সেখান থেকে বাংলা পড়ি ভূগোল পড়তে গেলেও আগে থাক থেকেও আবিষ্কার করেছে সেই ম্যাপের ওপর ভিত্তি করে পড়ি তো সমস্ত ডেটা বা তথ্য সেই তথ্য যদি সঠিক আকারে অর্থাৎ ট্যাবুলার ওয়েতে বা নন ট্যাবুলার ওয়েতে থাকে সেটা যদি আমি সঠিকভাবে খুঁজে পেতে পারি অনেক তথ্যের মধ্যে তাহলে সুবিধা হয় বইয়ে কি হয় বইয়ে আমরা পড়ি বটে কিন্তু যদি কেউ বই না পড়ে বা বইয়ে যদি একটা নতুন তথ্য খুঁজতে চায় যে হয়তো খুঁজতে চাইছে যে আমাদের রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে খুঁজতে চাইছে তো রাজা রামমোহন রায় সম্পর্কে খুঁজতে গেলে বইয়ে যদি সূচিপত্র না থাকে তাহলে রাজা রামমোহন রায় খুঁজতে গেলে খুব অসুবিধা হবে যে বইটা না পড়েছে সে খুঁজে বা পড়তে পারবে না এবং সে কি করবে তাও একটা সুবিধা হতে পারে যদি পেজ নাম্বার থাকে পেজে বলে দিলাম লাইভ ড্রপ ড্রপ করে চলে গেল পেজ নাম্বার মানে আগে টাইপ আইডি কারণ ইউনিক হয় পেজ নাম্বার দুটো এক হয় না সূচিপত্র থাকে আবার নিচের দিকে থাকে পরিশিষ্ট পরিশিষ্টর মধ্যে শর্ট পেয়ে লেখা থাকে সেই টার্মগুলো থেকে খোঁজা যায় এই করে আমরা বইয়ে খুঁজি সেটাকে কম্পিউটারে আনা হয়েছে সেটা হচ্ছে ওই আজ রামমোহন রায় দেখলে কি ওয়ার্ডের আকারে দিলে মেটার থেকে খুঁজে যায় এই ব্যাকগ্রাউন্ডে ডেটাটা স্টোর আছে সেই ডেটাটা কিন্তু ট্যাবুলার ওয়েতে স্টোর আছে জাস্ট লিঙ্কটা বা জিনিসটা তারপরে সমস্তটাই আবার ওয়ার্ডের আকারে স্টোর আছে অর্থাৎ আমি এখন গুগলে গিয়ে রাজা লিখছি আর লিখছি তখন আর রিলেটেড আমি যেগুলো খুব ফ্যামিলিয়ার সেগুলো দেখাচ্ছি আর এ লিখলাম তখন আর এ রিলেটেড অর্থাৎ এখান থেকে একটা করে ফেজ করছে এবং এটা অ্যাক্সিং কোনাইজ জাভা স্ক্রিপ্ট উইথ এসকেমেল বা অ্যাজাক্স টেকনোলজিতে হচ্ছে অর্থাৎ পেজ রিফ্রেস না হয়ে ডেটাটা লোড হচ্ছে অ্যাজাক্স বলে রাজা রাজা লিখলাম তো রাজা সম্পর্কে দেখাচ্ছে রাজস্থান দেখাচ্ছে তাহলে এগুলো সেইগুলোই খুঁজছে যেগুলোর প্রথম অক্ষ রাজা তারপর রাম রাম না লিখতে ও রানী চলে আসছে প্রথমটা দিচ্ছে এবার রাম লিখলাম রাজা রাম তাহলে এবার রাজা রাম আছে রাজা রামমোহন আছে রাজা রা সমস্ত যেগুলো ফেভারিট সেগুলো আছে এবং রাজা রামমোহনে ক্লিক করলে রাজা রামমোহন আসছে এখানে বানানটার একটা ব্যাপার আছে আমি যেটা আমাদের সর্বশিক্ষা মিশনে করেছিলাম একটা কোয়ারি বানিয়েছিলাম যেটা ভুল বানান দিল বানানকে সিমিলারিটি করে খুঁজে দিল যেটা এখন বাংলা শিক্ষায় বাবা মায়ের ক্ষেত্রে হচ্ছে 
অর্থাৎ প্রথম মোহনবান মোহন প্রথম মোহনবান মাহান তো সেইগুলো করে দেয় সেটাও একটা কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজের ফাংশান ব্যবহার হয় কিন্তু এটা সিমিলার ওয়ার্ডের যে লজিক সেই লজিকটা ওরা একেলে সাপোর্ট করে মা স্কুলে করে না প্রণোদিত হয় তো রাজা রামমোহন সম্পর্কে এখানে খুঁজলো এটা বেশি যে রাজা রামমোহন সম্পর্কে যতগুলো লিঙ্ক পেল এখানে প্রচুর লিঙ্ক পেয়েছে সেই লিঙ্কগুলো এখানে দেখিয়ে দিল এখানে লিঙ্ক যেহেতু দেখাচ্ছে না এটা একটা বড় টপিক তাই অনেক বড় বড় করে দিতে শুরু করছে এর মধ্যে যে র্যাঙ্কিং আছে সেই র্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে হচ্ছে এটা পুরোটাই এসকুয়েলের ভিত্তিতে হচ্ছে তারপরে আমি যখন এটাই ক্লিক করলাম লিঙ্কে তখন কিন্তু আমার এটাকে এসকুয়েলের আকারে রাজা রামমোহনকে দেখাচ্ছে না এটা একটা ডেটা এবার এই ডেটাটাও কিন্তু এসকুয়েলের আকারেই আছে যে এর একটা একটা ডিজাইন আছে সেই ডিজাইনটা এক জায়গায় আছে এই তথ্যটা এক জায়গায় আছে এইগুলো একটা আছে এই যে পড়ছে সে কিন্তু এমনি যেমন রাজা রামমোহন যখন কোন কোন সে খুঁজল সেইটা সে কিন্তু রাজা রামমোহন হিসেবে খুঁজল তারপরে এইখানে যখন সে রাজা রামমোহন সম্পর্কে খুঁজতে যাচ্ছে যে রামমোহন তো রাম দিয়ে আঠাত্তরটা ওয়ার্ড পায় যেটা হচ্ছে নর্মাল সার্চ রাম কিন্তু আর রাম এখানে কিন্তু সবগুলো হাইলাইট হয়ে গেছে এটা ওয়ার্ডেও হয় এই ব্যাপারটাই আমাদের হচ্ছে স্কোয়ার সমস্ত কিছুই আমাদের এখন কম্পিউটার ডেটাবেসে স্টোর আছে তার আগে বইয়ের স্টোর থাকতো সেই বইয়ের সূচিপত্র বানাতাম বা আমাদের লাইব্রেরি সিস্টেম ছিল সেই লাইব্রেরি সিস্টেমে কী করে বই রাখা হতো বিভিন্ন জায়গায় সেই সুবিধাগুলো কম্পিউটারে এখন তোলা হচ্ছে গুগল এখন কী করে পুরনো বইগুলোকে স্ক্যান করে তুলে রাখছে গুগলে সেগুলো বিক্রি করছে আবার কিছু কিছু বই স্ক্যান করে রেখে তার ট্রান্সলেশেট করার অসুবিধা ইমেজ আকারে থাকে তাই সেগুলো রেজিস্টিমেলে ট্রান্সফার করে নিয়ে সেগুলো বই আকারে করছে তাদের ট্রান্সফার ট্রান্সলেট করা যায় বা চেঞ্জ করা যায় মধ্যে আকারও সমস্ত ডেটাবেস তুলে রাখা হচ্ছে পৃথিবীর আদম প্রজন্ম মানুষ যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাতেও যাতে ডেটাবেসটা থাকে যেমন আমাদের সুপারম্যান বইয়ে দেখিয়েছিল যে তার যে টেকনোলজি সেটা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে সেই ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাপার এইবার এখানে এই ডেটাটা ডিপার্টমেন্ট ডেটাটা আছে এখানে ডেটাগুলো যে এমপ্লয়ি আইডি এন্ট্রি ডেটা পজিশন লেভেল এগুলো হচ্ছে ফিল্ড মানে হেডিং আর এইগুলো হচ্ছে এগুলো ফিল্ড সেই ফিল্ডে আমরা ডেটা কী কী কাজ করতে পারি রিড টাইপ ডেটা মানে ডেটাকে খোঁজা অ্যানালাইজ ডেটা বিশ্লেষণ করা বলো না যে তুমি রাজা রামমোহন সম্পর্কে তোমার মতামত দাও বা তোমার কী রকম লাগলো তাহলে তুমি মতামত তখন দিতে পারবো শুধু রাজা রামমোহন সম্পর্কে জানলে হবে না রাজা রামমোহনের মতো দশটা লক সম্পর্কে জানতে হবে তবে তুমি রাজা রামমোহনের উপর মতামত দেওয়া হবে তুমি খালি রাজা রামমোহন নামেই জানো তুমি কি আর মতামত দেবো রাজা রামমোহনই বলবা ডিফাইন ডেটা এখান থেকে কোনো ডিফাইন করে দেওয়া বা কোনো সংজ্ঞার একটা ভাবার্থ বা ছোট ছোট করে পয়েন্ট দিয়ে দিয়ে লিখা আর চেঞ্জ ডেটা রাজা রামমোহন সম্পর্কে কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা করে নতুন কোনো তথ্য উদ্ধার হলো সেইটা হয়তো প্রথমে রাজা রামমোহন ছিল দেশপ্রেমী তারপর হয়তো উদ্ধার হলো যে ও ছিল কালপিট তাহলে সেই হিসেবে তাকে চেঞ্জটাটাকে চেঞ্জ করে যেমন গান্ধী সম্পর্কে আমাদের একটা মতামত আছে তারপরে এই যখন দেখলাম যে গান্ধীকে মেরেছে কালপিটা কতগুলো মেয়ে সাথে ছবি দিয়ে দিল এই দিয়ে দিল তখন আমার অ্যানালিসিসটা বদলে গেল যে গান্ধী বদমাস লোক আবার গান্ধী সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া গেল যেটা হয়তো আগে ছিল না তখন গান্ধীর সম্পর্কে ডেটাটা চেঞ্জ হলো সেরকম কোনো সায়েন্টিফিক সংজ্ঞা হতে পারে সেই সায়েন্টিফিক সংজ্ঞা প্রথমে এটাই ছিল পরবর্তীকালে অন্য কিছু হলো তখন সেটা চেঞ্জ করলাম এবার যদি আমি এত কিছু বুঝতে না চাই তো সোজা হিসেবে বললাম আমার স্যালারি দশ টাকা ছিল পনেরো টাকা করলাম চেঞ্জ করলাম এগুলো করার জন্য আমাদের এই ট্যাবুলা কুইক এগুলো আমরা ব্যবহার করি এগুলো আমরা শিখাবো বা শিখব বলছে ডেটা সব জায়গায় আছে ডেটা ইজ এভরি ওয়ার মোস্টলি ইন ডেটাবেস ডেটাবেস বলতে কম্পিউটারই বোঝায় না জব জায়গাতেই ডেটা আছে আমরা ডেটা নিয়েই কাজ করি আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন ফাঁকা মাথা থাকে কিছু অ্যাক্টিভিউট বা জিনেটিক ডেটা থাকে তারপর আস্তে আস্তে আমার মাথায় ডেটাটা লোড হয় এটা আমাদের শিক্ষণ পদ্ধতির মধ্যে পড়ে যারা ডিএড বিএড করেছে তারা জানে যে কি করে বাচ্চারা শেখে তারপর সেই ডেটাটা আমরা ব্যবহার করি লাইফে বা আমি নলেজ গ্যাদার করলাম ব্যবহার করলাম না মারা গেলাম সেটাও কোনো ব্যাপার না ডেটাটা আমি কালেক্ট করলাম আমি ব্যবহার না করলেও ডেটাটা আগে থাকতে ছিল আমি জানা জানতাম না তাও আমার পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত হতো সিস্টেমটা পুরোপুরি ছিল আমি জানি তাই এখন আমি বলছি ব্যবহার করছি আমি অনেক কিছুই জানি না পাশে হয়তো আছে তো আমি ওটা ব্যবহার করছি না আবার জানলে ব্যবহার করি এইখানে যেহেতু আমরা এখন মূলধন ভিত্তিক সমান ব্যবস্থায় বাস করছি ক্যাপিটালাইজ সিস্টেম তাই সেখানে এখানে ধরুন পয়সার ব্যাপারটাই মেনলি প্রকাশ করা হচ্ছে ডেটা অ্যানালিসিস করা সায়েন্টিফিক কাজে ব্যবহার করা বিজনেস আছে বিজনেস মানে পুরো বিজনেসের গ্রোথ 
বিজনেসরাও সায়েন্টিফিক অ্যানালিসিস হতে পারে সায়েন্টিফিক অ্যানালিসিস বলতে আগের দিন সেই তথ্যের মিল নমিল সেটা বিভিন্ন জীবাশ্ব থেকে হতে পারে বা তথ্য থেকে হতে পারে হতে পারে তো এইগুলো একটু উঁচু লেভেল হয়ে গেল সেখানে আমরা যেতে হতে পারবো না আমরা বিজনেস পারপোসে এগোচ্ছি ও যে খুব সোজা এবং সহজে এটা কেরিয়ার বুস্টার করে ডেটাবেস কি বললাম ডেটাবেস এরকম টেবিলের সমাহা ওই টেবিলগুলো জায়গা নিচ্ছে এগুলো লজিক্যাল ব্যাপার সেটা একটা ফিজিক্যাল একটা ফাইলের মধ্যে থাকতে পারে বা সেপারেট সেপারেট ফাইলের মধ্যে থাকতে পারে সেই সেপারেট ফাইল বা ফিজিক্যাল ফাইলের মধ্যে থাকার পর সেই ফাইলটা হার্ড ডিস্কে একটা ট্র্যাক সেক্টরে ভাগ করে থাকে এবং হার্ড ডিস্কটা আমি ছুঁতে পারি একদম ফিজিক্যাল তো এইখানে ডেটা বিভিন্নভাবে সাজাতে থাকে সেটা আমরা টু ইলেভেন টুয়েলভে হয়তো পড়েছি যে ডেটাকে আমরা সিকুয়েন্সিয়াল সাজাতে পারি সিকুয়েন্সিয়াল ফাইল বা এই সমস্ত ইন্ডেক্সিয়াল ফাইল এই সমস্ত ব্যাপার স্যাপারগুলো আমাদের জানা আছে মোটামুটি তো বিভিন্নভাবে সাজাতে পারে অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে আমি যদি আমার সমস্ত এক থেকে দেশ দশ ক্লাসের বইকে এইভাবে সাজাই যে এক ক্লাসের বই এক জায়গায় থাকলো দশ দু ক্লাসের বই এক জায়গায় থাকলো তিন ক্লাসের বই এক জায়গায় থাকলো এটা একটা সাজানো আর একজন বলল না এক ক্লাসে যত বাংলা বই সব এক জায়গায় মানে এক ক্লাস বাংলা বই এক জায়গায় সাজানো থাকলো তাহলে সেটা অন্যভাবে একটা ডিজাইন করে সাজানো দুটোর মধ্যে সুবিধা আছে অসুবিধা আছে ডিজিটাল ডিজাইনটা সুবিধা হয় এইরকম করেও আমরা সাজাতে পারি তো সাজানোর ওপর ফাইল ডিপেন্ড করে ওরা কেল বড় ফাইল নির্বাচন করে যার জন্য এটা কন্ট্রোল ফাইলও থাকে এর মধ্যে যার জন্য এটা ডেটাটা চট করে ইট্রাইপ করা যায় না লক থাকে ছোট ফাইল হলে ভাঙা যায় বা লক করা যায় খুঁজে পেতে সুবিধা হয় বিভিন্ন অ্যালগোরিদম ব্যবহার করে বড় ফাইল হলে ছোট ডেটাটা খুঁজে পাওয়া মুশকিল হয়ে যায় কি ছাড়া তাই এটা সিকিউরিটিটা বেশি কটসের রুল সম্পর্কে আমরা জেনেছি এখানে কতগুলো কলম থাকে কলমগুলো এখানে বলা হয়েছে যে এখানে কলম ওয়ান কলম টু টেবিল নেম তো এখানে আইডি প্রোডাক্ট এগুলো কলম ওয়ান এর বলে আইডি টু বলো তাহলে এখানে দেখাবে আবার কাস্টমার আইডি টু বললে প্রথম দুটো দেখাবে এরকম করে ডেটাগুলো থাকে সিলেক্ট তাহলে সেই স্কিমাটাকেই বোঝালো যে ডেটাগুলো কতগুলো ফোল্ডারের মধ্যে থাকে টেবিলে সেই স্কিমাগুলোকে নিয়ে ডেটাবেস তৈরি হয় এবং এটা আমাদের ডিবিএমএস সিস্টেম এটা ডেটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম যেটা আবার অনেকগুলো ভাগে ভাগ করা হয় হায়ারিকাল মডেল অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মডেল ইলেকশনাল মডেল আমরা ইলেকশনালজি শিখছি এটা হাতির চিহ্ন দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে হাতির মাথায় অনেক বুদ্ধি থাকে বা অনেক ডেটা রাখতে পারে অনেক রকম কাজকর্ম করতে পারে এবং শুনতেও বেশি পারে মানে কালেক্টও করে প্রচুর ডেটা সেই জন্য এটা হাতির চিহ্ন দিয়ে বোঝাতে যাচ্ছে যে বিশাল পরিমাণ একটা তথ্য নিয়ে কাজ করতে হলে আমরা পোস্ট্রি স্কেল ব্যবহার করব এটা লিখতে গেলে কি করে লিখতে হবে সেটা আমি এটা বললাম যে এখানে এখানে যেতে হবে এটা একটা গ্রাফিক্যাল ইন্টারফেস মানে হচ্ছে জিউআই পিজি অ্যাডমিনে যেতে হবে একটা হচ্ছে কি সিএলআই কমার লাইন ইন্টারফেস এখানে গিয়ে এই লেখাটা লিখলে পরে এই তথ্যটা দেখাবে সিলেক্ট করছি সবকে ফ্রম আর্টিকালস টেবিল থেকে এটা সব দেখা যাচ্ছে তাহলে প্রথমে হচ্ছে সার্ভার বা ডেটাবেসটা সেই ডেটাবেসের মধ্যে ডেটাবেস আছে ডেটাবেসের মধ্যে অনেক অবজেক্ট হয় কি হয় টেবিল হয় সিকুয়েন্স হয় ক্যাটালগ হয় তা টেবিলের মধ্যে থেকে আমি এটা খুঁজছি বলছে এইরকম ডিবিএমএস সফটওয়্যার হচ্ছে মঙ্গো ডিবি নো স্কুয়েল পোস্ট স্কুয়েল স্কুয়েল সার্ভার মারিয়ান ডিবি মাই স্কুল এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট ডিবিএমএস সফটওয়্যার কোম্পানির সাথে কোম্পানির ক্লাস থাকে বা বোঝানোর ক্লাস থাকে তাই এখানে হয়তো ওরা খেলটা দেয়নি অ্যাক্সেসটা দেয়নি ওগুলো ডিবিএমএস সফটওয়্যার বা সবারই উদাহরণ একসাথে দেওয়া সম্ভব না মনীষীর নাম বলো বললে পাঁচজনের বললাম মানে বাকিদের অপমান করলাম তা না এই পাঁচজন বললাম বা এই পাঁচজন জানি সবারই নামই হয়তো আছে কাউকে ছোট বড় করা না ডিফারেন্ট ডিটেক ডায়ালেকটিক্স ডায়ালেকটিক্স মানে হচ্ছে আমার উচ্চারণ ভুল হতে পারে আমি ইংরেজিতে কাঁচা ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ একটাই ল্যাঙ্গুয়েজ সব জায়গায় ব্যবহার হবে অর্থাৎ আমি এসপিএল শিখলে আমি শুধুমাত্র পোস্টি পোস্ট ডি এসপিএলে না সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারবো অল ডিবিএমএস লাইক ডিফারেন্ট ডেলিকেটস অল দ্য ডিফারেন্স আর স্মলস মানে খুব ছোট ডিফারেন্স আছে অর্থাৎ এই হয়তো এখানে সিঙ্গেল পার্সন ওখানে ডবল পার্সন এখানে ফাংশানটা না ওখানে ফাংশানটা আমার নাম আলাদা এরকম না প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের মতো বিশাল ফাংশানের ডিফারেন্স বা বিশাল জিনিসপত্রের ডিফারেন্স খুব ছোট ডিফারেন্স এবং পোস্ট ল্যাঙ্গুয়েজ টু ওয়েস টু স্ট্যান্ডার্ড স্কুল মানে এটা স্ট্যান্ডার্ড যে স্কুল স্ট্রাকচারের পর এই ল্যাঙ্গুয়েজ সেটাই ব্যবহার করা এছাড়া আমরা স্কুলের আগে যেটা ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে রিলেশনাল অ্যালজাবরা সেই রিলেশনাল অ্যালজাবরাতেও আমরা আগে ব্যবহার করতাম এখন আমরা এভাবে ব্যবহার করি বলছি কেন আমরা পোস্ট ডি স্কুল ব্যবহার করবো এটা যেহেতু খুব স্ট্যান্ডার্ড এবং এটা খুব সহজে ফ্লেক্সিবল এবং ট্রান্
ओपेन मान हे एटार जो कस्ट दीते हैं स्कूल सारा मत इन्स्टल आसार करते गलेम पोस्ट के स्कूले क्लिक कर ले रखम इन्स्टल है द प्रोजेक्ट ग्रीन सैकेल एक प्रोजेक्टर नाम दी है यू तुम एनालिस हवा से सम्पर्क तुम्हें एनालिस करते तुम्हार प्रोजेक्ट तेल रिलेस एक दोकान आज से दोकान सम्पर्केंसिस करते हैं दोकान सम्पर्के सम्पर्केंकेल मुवि रिटेल्स हम अनल मुवि से बेपार रिटेल्स हम ये आलोचना करते हैं डेटा डेटा दैट इज भेरि इम्पर्टेंट फर सकसेस एटी आगे ही इंडिया डेटे बोले बाहर क्ज नियार बेपार नहीं बला है निजी तुम्हार जस्ट जब की एनालिस कर बजा जो कम्पानी के क्यों अपारेट करा जाए जमन एक दोकान चला दोकने वाले को मालट बे लागे को चाहिदा नीड आटार भित्ती तो आपके माल तुलते हैं तुले बस तक बिक्री हलो ना फिर दीते चाहिए ना बे प्रोडक्ट कर भावते हे मार्केटे चाहिदा फाविदा कि आ कौ असुविधा हो जिस असुविधा हेटा के सल्व करा जमन हमें एक लजेस जस्ट बिक्री हो पैकेट कलर का बदले दिल बिक्री होते शुरू कर लाचारा बोलो खाव वो खाव एक ही लजेस एक ही क्वालिटी एक ही जिन ठीक है तो ये रखम बेपार मनोक बेपारे तो टेस्टे चेन्ज कर लो प्रब्लेम हो देखा गाल दिए गोकान शपर ओपर अन्न भावे प्रभाव करते गाल दिखे क्या विषय प्रभाव पड़े बुझे से गाल दिया दोकान लुट लुटपाट होता है प्रोडक्शन बढ़े ही कमे एक दोकान पास दिए एक पाखी हेगे दिए चले गटार ऊपर हमारे दोकान डेटा एनालिस एक मिनिंगफुल डेटा के बाचते हैं डिसन दीते हैं और करते हैं मोस्ट बेसिक स्टेटमेंट एसक्यूएल यूज सिलेक्ट एंड रिटार्न डेटा सिलेक्टेडमेंटर माध्यम दिए डेटा उद्धार पासी अर्थात हमें एक घुषि मारल तरह परिप्रेक्षा हाथे बैठा कर लो अर्थात एक रिटार्न कर लो सिलेक्ट कलम नेम फ्रम टेबिल नेम अर्थात जो सिलेक्ट दीची तर कलम नेम फ्रम टेबिल नेम मैं जो कलम नेम का खुजी से टेबिल नेम थे नहीं देखी तो अब देखिए दी एखे हमारे एंकार टेबिल आज सिलेक्ट स्टार फ्रम एक्टर एक्टर टेबिल डेटागुलो एखे देखा तो ये हाँ जो सब देखते ना चाहिए पार्टिकुलार एक देखते चाहिए लास्ट नेम लास्ट नेम सिलेक्ट फार्स नेम वो एक ही अल्प देखा फार्स नेम लास्ट नेम दो देखो सब मान अल देखो फार्स नेम लास्ट नेम दो देखो फार्स नेम देखो पास लास्ट नेम देखो फार्स नेम देखो पास लास्ट नेम देखो ये पार्थक्यटा कि बुझते हैं फर्मैटिंग डाज नट मैटर मैं कि मैं हमें ये लिखाटा ये सिलेक्ट लिखे एखे एंटार मेरे एखे एंटार मेरे एखे टैब मेरे दी एक फाइव मार्ची तो एक ही देखा हमें जो भी खुशी लिखते परि ये कथाटा लिखा लिए हमारे कथा क्योंकि प्रोग्रामिंग है ना कि लाइन सेमी कल समस्त सब बेपार ये फर्मेटिंग जो भी खुशी लिखो तुम्हारे क्ष कर बोझा गया फर्मेटिंग डाजन मैटर चैलेंज एक चैलेंज दिया हमें फार्स डे एट एनलिस स्टार्टेड आज के सब प्रथम दिन शुरू हलो द मार्केटिंग मैनेजमेंट आस टू योर फार्स लिस्ट अफ अल कस्टमार सब कस्टमार के लिस्ट करते हैं धरे निल कस्टमार एक टेबिल आवश्य टेबिल कस्टमार एखे आ सब कस्टमार के लिस्ट करते हैं तेल सिलेक्ट सिलेक्ट स्टार एग्लो दिल हमें निजेक करते हैं घूम ग खालतू बकलो सब कर लेना मैं अलफाबेटिकली होते निमेरिक होते एक हे गए 
ক্রোনিক্যাল অ্যালফাবেটিক্যাল মানে হচ্ছে অ্যালফাবেটের ভিত্তিতে হতে পারে নিউমেরিক্যাল মানে হচ্ছে নম্বরের ভিত্তিতে হতে পারে আর ক্রোনিক্যাল মানে মিস ভিত্তিতে বা ডিফাইন্ড ডেয়া টাইপের ভিত্তিতে হতে পারে অর্ডার বাই কলম নেম কলম নেমে সাজাবে এখানে অনেক মেল অ্যাড্রেস আছে এখানে আমি জাস্ট করে দিলাম ও আর ডি অর্ডার বাই ওয়ান ওয়ান মানে কি পুরো একটাই কলম আছে তার একটা কলমে এটা করতে যাচ্ছি আট দুবার হয়ে গেছে আট দুবার হয়ে গেছে ঠিক আছে ও অর্ডার বাই ওয়ান বলতে যেতে একটা ইমেল বলে একটাই কলম আছে তাই সে একটা ইমেল না লিখে ওয়ান লিখলেও হবে আবার এখানে ইমেল লিখলেও হবে মানে আমি যখন জানি ব্যাপারটা তখন আমি ওয়ান লিখলে আমার লিখতে কম হবে ঠিক আছে কলম নেম ফার্স্ট নেম ডিসের নেম উল্টো এসের নেই সোজা ফার্স্ট নেমে সাজাবে তার পর লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম দুটো কমন তাহলে তার মধ্যে জিটা আগে না ইসটা আগে না জিটা আগে তা আগে সে সাজাবে ফার্স্ট নেম উল্টো সাজালো সেকেন্ড নেম এই হিসেবে চ্যালেঞ্জ আবার চ্যালেঞ্জ সিলেক্ট সেট দ্য ডিস্টিং ভ্যালু অফ টেবিল ডিস্টিং মানে স্বতন্ত্র এখান থেকে ডুপ্লিকেটগুলো বাদ দিতে হবে ডুপ্লিকেট ভ্যালু বাদ দেওয়ার জন্য ডিস্টিং তাহলে আমি ডি আই এস টি আই এন সি টি এখানে ডেটা কটা আছে পাঁচশো নিরানব্বইটা ডিস্টিং আমি বললাম যে ফার্স্ট নেম অর্ডার বাই ইমেল করলে ইমেল হবে কিন্তু আমি তো অর্ডার বাই ওয়ান করি তাহলে ফার্স্ট নেমই হবে তাহলে এখানে নশো একানব্বইটা হয়ে গেল অর্থাৎ চারটে ডেটা এখানে ইউনিক নাই ডুপ্লিকেট আছে কোন চারটে ডুপ্লিকেট আছে করতে গেলে আমাকে ডুপ্লিকেটের ভ্যালু খোঁজা ফর্মুলা লিখতে হবে বা লিখতে হবে যে চারটে এখানে নাই সেই চারটে অর্থাৎ সিলেক্ট ফার্স্ট নেম কম কাস্টমার প্যার প্যার ফার্স্ট নেম নট ইন ওইটাকে বলা এটাকে বলা হয় সিঙ্গেল কোয়ারি বা কোয়ারিলেশন কোয়ারি তো এখানে ফার্স্ট নেম সেরকম নাই এখানে সবগুলো যেহেতু কমন আছে এবং যেটা এটার মধ্যেও আছে ওটার মধ্যেও আছে যদি করি তাহলে এখানে পঁয়তাল্লিশটাই দেখাবে চারশো নিরানব্বইটা দেখাবে চারটে ডুপ্লিকেট আছে এখানে ডুপ্লিকেট লিখার আমাকে কমেন্ট তাহলে জানতে হবে যে কোনটা কোনটা আমার দ্বিতীয়বার অকার করেছে তাহলে সেইটা আমার জেনে সেইটার ভিত্তিতে আমার এটা করা সম্ভব সেটা কি করে সম্ভব সেটা সম্ভব হচ্ছে যে এই ফার্স্ট নেম যেটা আছে এই ফার্স্ট নেমটাকে আমি যদি লিখে দিই কাউন্ট দিয়ে ফার্স্ট নেম দিয়ে আমি এইখানে যদি এই সমস্ত হোয়ার ফোয়ার না উঠিয়ে দিয়ে লিখি যে গ্রুপ বাই গ্রুপ বাই ফার্স্ট নেম ফার্স্ট নেম এক এক করে দেখিছে এবার হ্যাভি জিজ্ঞেস করছে যে ডিফারেন্ট প্রাইস অফ দ্য হ্যাভ বিন পেড বিভিন্ন প্রাইস পেড করা হয়েছে টু মেক দ্য ইজিয়ার দেম অর্ডার দ্য প্রাইস ফ্রম দ্য হাইস্ট টু লো তাহলে অর্ডার বাই করলেই হবে তোমরা করবো বসে বসে বলছে ইউজ দ্য লিমিট দ্য নাম্বার অফ রো ইন দ্য আউটপুট এখানে আমি এতগুলো আটটা দেখতে চাইছি আমি সব দেখবো না সবগুলো দেখবো না লিমিট থ্রি এটা আমার এটা আমার এসে ছিল সেটা হচ্ছে ওই আমি যখন হেলথের পরীক্ষা নিতে যাই তখন এই প্রশ্নটা এসেছিল তো তিনটে দেখাচ্ছে এটা আমার মনে করলে সাপোর্ট করে না তো যাই হোক এটা কিছু কিছু চেঞ্জ নেই লিমিট থ্রি মানে প্রথম একটা তাহলে টপ ফার্স্ট যে পেজে তাকে দেখবো তাহলে এখানে এক দিক দিলেই গল্প শেষ আবার মাইনাস এক দিলে কি হবে মাইনাস এক দিলে হবে না নেগেটিভ হবে অলওয়েজ অ্যাট ভেরি এন্ড এভরি এন্ড ওয়ার কোয়ারি অলওয়েজ অ্যাট দ্য এভরি এন্ড অফ ইয়ার কোয়ারি ক্যান হেল্প হলো গল্প শেষ লিমিট এন মাই নাম্বার চার বাই 
चैलेंज बोलते आक्स यू अबाउट द डिफारेंट प्राइस अब देड एंड प्राइस हाई टू लो बोल काउंट नम्बर अब रो इन आउटपुट कलम पहले अकाउंट स्टार देखाल काउंट कलम नेम फार्स नेम सब देखे डिस्टिंग फार्स नेम काउंट डिस्टिंग फार्स नेम मैं कि शुद्ध स्वतंत्र गुले गुणबे डुप्लीकेट गो बद देता इनलैन बढ़ाते परे एवं एखे हलो चैलेंज एट गल्प दीजिए समस्त रिजल्ट रिजल्ट सल्यूशनगुल दिए दीजिए चैलेंजे से चैलेंज सल्यूशन रिजल्ट दिए दीजिए तब आज चैलेंज दीजिए आज के दिन चैलेंज क्रिएट ए लिस्ट अब अल डिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टर मध्य लिस्टे करते डिस्ट्रिक्ट कि देखते हैं जो ना थे तेल निजे एक जार ओपर करते डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट कस्टमार और फर्म तो कस्टमार थे बोले डिस्ट्रिक्ट निश्चय कस्टमार निश्चय डिस्ट्रिक्ट आ से डिस्ट्रिक्ट आई जस्ट ये स्टार्ट व्यवहार कर सिलेक्ट कर रान कर ले झमेला है ना एखे डिस्ट्रिक्ट की आई डिस्ट्रिक्ट जो थे तो डिस्ट्रिक्ट हिसाब से तो लास्ट रेंटाल रेट डेट रेंटाल डेट कि कब लास्ट रेंटाल डेट लास्ट रेंटाल डेट तो रेंट मैं खजना रेंटाल डेट एखे रेंटाल एखे गल्प आज लास्ट रेंटाल डेट निश्चय थकब लास्ट रेंटाल डेट रिटार्न डेट आओ मे फिल्म डास कम्पानी हाव कतगुल कम्पानी फिल्म आता फिल्म एक्टर थे फिल्म टेबिल थे एनालिस करते हैं बेर करते हैं हाउ मे डिस्टिंग लास्ट नेम अब द कस्टमार कतगुल लास्ट नेम कतगुल यूनिक आज लास्ट नेम यूनिक करते गए लास्ट नेम लिखते हैं कमन नाइटल कमन नाइते ना थे तो चाहिए सब समय कमन थे अच्छा बुझे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट रेजल्ट वन एरक एड एन समस्त डिस्ट्रिक्ट आसने पाँच सौ निानबई आसान देखा पाँच सौ निानबई एसान खाली गुणते बोले गुणते बोलार जो हाउ मे एखे देखते बोली गुणते बोले तो एक पार्थक्य हो गई गुणते बोले देखते देखते बोले सेंट्रल डेट लास्ट सेंट्रल डेट दी ब्लैंड को उत्तरगुल दी दिया निश्चय एड एन बाजूस एट डिस्ट्रिक्ट क्या आज क्या आज आगे बार बार क्रिएट द लिस्ट अफ डिस्ट्रिक्ट कस्टमर एखे एड्रेस आखने डिस्ट्रिक्ट आस्ट्रिक्ट दी एगो निजे खेटे खोवा सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट बोल प्रत्येक द्वित उत्तर दिए दीचे मैं प्रथम टाइम उत्तर क्या द्वित उत्तर उत्तर देखे कर ले गल्प उत्तर खूब सुंदर भाव बुझे दिए बनाना बनाना देखा मार्केटिंग टीम मेम्बर अबाउट द डिफारेंट प्राइस अब दिन पेड बर्डर प्राइस फ्रम हाई टू लो बला रेजल्ट देखाना यूनिक टू मार्केटिंग टीम टू वार्किंग मोर जेलि मार्केटिंग मैनेजर आक्स टू अर्डर द कस्टमार लिस्ट बै द लास्ट नेम वन टू स्टार्ट फ्रम जेड एंड वार्क और टू एड एंड एट जेड टू ए मैं छोट बड़ो बड़ो छोटो समस्तारे 
टू देवाशीषा ना कि हाथ तुले देवाशीष बाबू अच्छा विश्वजीत राय हाथ नाम दिए बोलो আগের দিন যেটা করেছো সেটা আমি একটু কঠিনই লেগেছে তারপরে আমি ইউটিউব দেখে একদম বেসিক থেকে শুরু করেছিলাম হ্যাঁ মানে ক্রিয়েট ডেটাবেস ক্রিয়েট টেবিল স্কিমা কি মানে আমি কিছু সব ভুলে গেছি ধরো তার শুরু করার পর আজকে তুমি যেটা দেখলে মানে ঠিক ই আছে কোনো অসুবিধা নেই বিষয় বিশ্বাস বিজুস পাল দাদা বলছে ডিস্টিং যেটা বললে না ডিস্টিং মানে স্বতন্ত্র ডুপ্লিকেট ক্লাস আচ্ছা বেশ আচ্ছা আচ্ছা দাদা ঠিক আছে এবার এবার ধরো মানে কোথাও ডুপ্লিকেট নাই তাহলে কি জিরো দেখা হবে মানে কিছু আসবে না ডুপ্লিকেট না থাকলে সব যা আছে সেটা দেখিয়ে দেব 10টার মধ্যে 10টাই দেখিয়ে দেব 10টা ধরো রেকর্ড আছে ডুপ্লিকেট নাই তাহলে 10 জনই দেখাবে আর 10টার মধ্যে ধরো 3 জন ডুপ্লিকেট 7টা দেখাবে এবার আছে বেসিক ফিল্টারিং ঠিক আছে নাম্বার 2 বেসিক ফিল্টারিংটা আমি শিখব আমি বলেছি বেশি সময় না এখানে 15 দিনে শেখানো হয়ে যাবে 15টা দিন আছে 15টা দিন মানে হচ্ছে তিনটে ক্লাস করলেই হয়ে যাবে তারপরে দেখা যাবে ডে 2 বলতে ফিল্টার দিতে পারি ফিল্টার মানে আমরা সু সাহায্য করতে পারি ফিল্টার মানে হোয়া ক্লাস আমি আগে শিখেছি পেমেন্ট এত অ্যামাউন্ট এত ফার্স্ট নেম অ্যাডাম বা ফার্স্ট নেম লাইক এটা অ্যাডাম মানে এটা এটা অ্যাডাম মানে এখানে অ্যাডামই লেখা থাকবে অ্যাডামই লিখতে হবে বড় হাতে থাকলে বড় হাতেই দিতে হবে কেস সেনসিটিভ এইগুলো কেস সেনসিটিভ না যা খুশি লিখতে পারো তুমি এখানে সিলেক্টার জায়গা এখানে ইটা বড় হাতে নেমে দাও তাও তোমার কাজ করবে ঠিক আছে কিন্তু এই এই কোটেশনের মধ্যে যা আছে তাই ফিল্টার বলতে কন্ডিশন বেরিয়ে যাচ্ছে হুম যে ডেটা দিয়ে ফিল্টার করব সেটা কেস সেনসিটিভ হবে তাই তো হুম স্ট্রিং হলে নাম্বার এত কেস হয় না আমি 
What is the last name of our customer? Last name to sumato de page. Ej, 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 Filter buktek তা তার অসুবিধা হয়ে যাবে হিসাব করতে আগে দিন ফিল্টারে মার্জ দিয়ে রাখলাম তো লাস্ট নেম নাল তার মানে এটা কি লাস্ট ফার্স্ট নেম নাল মানে ফার্স্ট নেম ফাঁকা আছে ঠিক আছে ফার্স্ট নেম নট নাল মানে ফাঁকা নাই ঠিক আছে অ্যাডাম হলো এখানে সিলেক্ট করে যে বড় ছোট ব্যাপারটা দেখালাম কোনো ব্যাপার নাই কিন্তু এইটা কে সেনসিটিভ ঠিক আছে এখানে অ্যাডাম এখানে ফার্স্ট নেম এইটা ছোট কোটেশনের মধ্যে লিখেছি তাই এটা ফার্স্ট নেম পাওয়া যাচ্ছে আর এটা কোটেশনের মধ্যে লিখে দিয়েছি যেহেতু এটা বড় হাতের করে দিয়েছি তাহলে তখন কিন্তু ফার্স্ট নেম আর ফার্স্ট নেম এক না আবার তোমার বোঝায় এইখানে আমি ফার্স্ট এর একটা বড় হাতের মেরেছি দিয়ে দিচ্ছি ছোট হাতের মেরেছি দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু এটা যখন কোটেশনের মেরে মধ্যে রেখে মারবো তখন ফার্স্ট নেমটা ফার্স্ট নেমই লিখতে হবে এখানে এটা আমি বড় হাতের এক মেরে দিই তাহলে এই রকম হয়ে যাবে বুঝা গেছে হলো অনেক সময় আমরা একটা অন্য ক্যারেক্টার ব্যবহার করি যখন ফার্স্ট নেম কথাটা ভেরিয়েবল আকারে না মানে ওর মধ্যে কোনো পেস আছে তখন আমরা কোটেশনের মধ্যে ইউজ করি বা এরকম একটা চিহ্ন আছে যেটা এসকেপ এর উপরে থাকে সেটা ব্যবহার করি সেটা ওরা ক্লাস আউট করে এখানে করছে না তাহলে এখানে আমাদের যদি পেস যুক্ত কোন ডেটা হয় তখন আমাকে ডাবল কোটেশনের মধ্যে দিতে হবে এটা ওরা ক্লাসে করে ঠিক আছে এখানে করছে Ask to your rental help, help me fund the null, null, die, pakana, yanatana, is almost to count both the dh. Dutakaro pore connect your two conditions. They were where it was Dutu one actor and actor and. When a Dutu is satisfied with the letter of the Bullion algebra logic and one all satisfied or one a single satisfied or one a Jacon actor satisfied only. और মানে যে কোন একটা মনে রাখতে হবে অর এন্ড যদি একসাথে ব্যবহার করি তাহলে এখানে এটা অবশ্যই ফার্স্ট ব্যাটারে রাখতে হবে নালে খুব গন্ডগোল হয়ে যাবে অর ব্যবহার করলেই তার সাথে অন্য কোন অর বা এন্ড ব্যবহার করলে ফার্স্ট ব্যাটারে রাখতে হবে এখানে কি ভুল হয়েছে अमाउंटটা এটা লিখেছে যে অর দিয়ে আর টিলটা দেয়নি এটা ভুল হয়েছে এখানে अमाउंट দুটোই লিখেছে এটা অথবা এটা এবং এটা তাহলে এটা গন্ডগোল পাকে দিবে কিচি কিচি পাকে দিবে তাহলে এটাকে কি লিখতে হবে এইটাকে এইটাকে ফার্স্ট ব্যাকেট মানে এটা অথবা এটা দিয়ে এটা তাহলে মানেটা একদম অন্য বুঝি দিবে ঠিক আছে সেটাই বুঝিয়েছে ভাই এইটা আমি চাইছি যে এটা এটা অথবা এটা মানে এটা ব্যাকেট না দিলে এটা এটা ক্যাচ করতে পারে এটা এটা ক্যাচ করতে পারে মানে এটা এটা ক্যাচ করতে পারে অথবা এটা এটা ক্যাচ করতে পারে ঠিক আছে হ্যালো এটা তো বলেই দিলাম আর কিছু বলার নাই ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম কাস্টমার হলো চ্যালেঞ্জ তুল যে কি সাপ্লাই বলে দা সাপ্লিসিটি প্যানেজার রাখস ইওর সাপ্লিসিটি না সাপ্লাই তো করে अबाउट দা লিস্ট অফ অল পেমেন্ট অফ দা কাস্টমার এত 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 যারা এত নম্বরে এত না কি পেমেন্ট করেছে তারা 10 এর বেশি বা এতর কম তাহলে তিনটা আছে তাহলে এবারে এটা আমাদের নট বিটুইন মানে এত থেকে এতর মধ্যে আমি চাইছি না বিটুইন মানে কি মধ্যে এত থেকে এতর মধ্যে চাইছি না আর এইটা আমাকে করতে দিয়েছে এটা আমাকে করতে হবে বা সেন্ড করে ছাড়াতে হবে তিনটা আইডি আছে ইন এর মধ্যে লিখতে পারি পরে দেখাচ্ছি বিটুইন ডেট দিয়ে এটা বলছিল এটার ফরম্যাট তো অবশ্যই ওয়াই 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 এম এম ডি ডি হবে অ্যাক্সেস এ করলে হ্যাশ দিয়ে করতে হয় এমএস অ্যাক্সেস এ করলে এখানে করলে বা মাই স্কুলে করলে এই ভাবে করতে হয় তো বি নট বিটুইন বা বিটুইন এটা ভেরি গ্যারান্টেড এর ব্যাপার তবে একই ভাবে গেটার দেন লেস দেন চলবে বিটুইন এটা টাইমটাও দিয়ে দিয়েছে যেহেতু এখানে টাইমটা উল্লেখ থাকছে ট্রানজাকশন চ্যালেঞ্জ 
কাস্টমার আইডি এগুলো দেখবে বলেছে এগুলো নিজেরাই করবা চ্যালেঞ্জার বলে দিচ্ছে না ঠিক আছে তারপর এখানে বলেছে জানুয়ারি এত এবং এত ইনক্লুডিং এন্টার টোয়েন্টি সেভেন এম বিটুইন এত ইউজ দ্য ফিল্টার বাই ম্যাচিং এগেস প্যাটার্ন বলছে ওয়াই কার্ড ব্যবহার করা যায় যেখানে এক্সেলে স্টার আর জিজ্ঞাসা সেগুলো ব্যবহৃত হয় বা আমাদের জেনারেলে স্কুয়েলে ক্ষেত্রে সেটা কোয়েশ্চেন মার্কের জায়গায় ড্যাস আর যে স্টারের জায়গায় পার্সেন্টেজ ব্যবহৃত হয় তাহলে এই পার্সেন্টেজ এ দিয়ে শুরু এ পার্সেন্টেজ ছোট হাতের এ দিয়ে শুরু ঠিক আছে ছোট হাতের এ দিয়ে কেউ না সব বড় হাতের লেখা আছে এখানে তাই এখানে ফাঁকা কারণ এটা কেস সেন্সিটিভ বলেছিলাম আগে ছোট হাতের এ দিয়ে কেউ নাই ফার্স্ট নেম আই লাইক আই লাইক মানে হচ্ছে কেস সেন্সিটিভ পড়বে না ইনসেন্সিটিভ পড়বে মানে কি বড় হাত ছোট হাত দেখবে না তখন এখানে ছোট হাতের লিখো আর বড় হাতের লিখো কোনো পার্থক্য না এখানে এটা ব্যাপারটা হচ্ছে আই আই কথাটা এক্সট্রা দেওয়া আছে মানে হচ্ছে ইনসেন্সিটিভ ইনসেন্সিটিভ লাইক বোঝাই গেল দুদিকে মানে মধ্যে প্রথম অক্ষর কি যা খুশি হতে পারে প্রথম অক্ষর এখানে এম আছে কে আছে ডি আছে কিন্তু সেকেন্ড অক্ষর সব সময় এ আছে একইভাবে তিন নম্বর অক্ষর অবশ্যই এ আছে একইভাবে নট লাইক মানে মধ্যে এ থাকবে না এগুলো কোনোটার মধ্যে এ না এখানে এটাও এবং এত পার্টিকুলার এইটা এবং এইটা খুঁজে পেয়েছে তাহলে এইটা অ্যামাউন্ট এত হতে হবে এবং আইডি এত হতে হবে তাহলে এদের দুটোর আইডি এক আর অ্যামাউন্টটা দুটোরই এক চ্যালেঞ্জ বলছে হাউ মেনি মুভিজ আর দ্য কন্টেন্ট ডকুমেন্টারি ইন দ্য ডেসক্রিপশান ডকুমেন্টারি আছে সেই মুভি কতগুলো আছে তারপরে বলেছে কাস্টমার উইথ দ্য ফার্স্ট নেম ইজ দ্য থ্রি লেটার লং মানে তিনটে অক্ষর হবে অ্যান্ড দ্য এক্স অ্যান্ড আয়দার অ্যান্ড এক্স আর ওয়াই ইজ দ্য লাস্ট নেম ইজ দ্য লাস্ট তাহলে পার্সেন্টেজ এক্স পার্সেন্টেজ ওয়াই দিতে পারি লাস্ট নেম তাহলে এটা আমরা ডবল মানে হচ্ছে সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট সিঙ্গেল লাইন কমেন্ট বলতে এটা ইউজ হবে না এটা একটা আমি জাস্ট এইটা এরকম ডবল দিয়ে দিলে এটা কমেন্ট হয়ে গেল এটা আর কিছু রিটার্ন করবে না ঠিক আছে আর এটা বলছে মাল্টি লাইন কমেন্ট সি সি প্লাস প্লাসে আছে আমরা জানি তাহলে এটা অ্যামাউন্ট হলো এখানে মাল্টি লাইন লিখেছে কে কী করেছে বুঝার সুবিধার্থে এটা সিঙ্গেল লাইন করে দিল মানে এটা ইউজ হচ্ছে না পেমেন্ট আচ্ছা এবার পেমেন্ট আইডি আর ইনভয়েস নম্বর তাহলে এখানে পেমেন্ট আইডি কথাটা না রেখে ইনভয়েস নম্বর কথাটা দেখাচ্ছে অর্থাৎ পেমেন্ট আইডি কথাটা এখানে দেখানো উচিত ছিল সেটা দেখাচ্ছে না এখানে বলছে কাউন্ট স্টার যাদের এইরকম আছে তাদের চ্যালেঞ্জ আবার একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছে বলছে স্টার্ট আয়দার এ অর এন ডু ইথ আর তাহলে স্টার্ট উইথ এ মানে এ পার্সেন্টেজ আর এন ডু ইথ মানে হচ্ছে পার্সেন্টেজ আর আর মধ্যে হচ্ছে অর ইউজ দ্য অ্যালাইজ নো নম্বর অফ মুভিস তাহলে অ্যাজ দিতে হবে নম্বর অফ মুভিস ক্রিয়েট দ্য লিস্ট অফ কাস্টমার হ্যাট দ্য ফার্স্ট নেম কন্টেন্ট দ্য ইয়ার মানে ইয়ার থাকবে অ্যান্ড হ্যাজ এ এ ইন দ্য সেকেন্ড লেটার সেকেন্ড লেটার এ থাকবে মানে কি তাহলে হচ্ছে আন্ডার স্কোর এ পার্সেন্টেজ ইয়ার পার্সেন্টেজ বুঝিয়ে দিই সেটা করেই দিচ্ছি না ক্রিয়েট দ্য লিস্ট অফ কাস্টমার হ্যাট দ্য ফার্স্ট নেম কন্টেন্ট ইয়ার এ ফার্স্ট নেম আমরা তো লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম বাদ দিচ্ছি ফার্স্ট নেম কন্টেন্ট ইয়ার থাক না বলো আচ্ছা একটা অন্য কথা বলি দেখাচ্ছে না এখানে আমি তাহলে আই লাইক দিয়ে দিলাম মানে হচ্ছে কে সিনসেটি আইটা বড় হাতে মারতে হবে ফার্স্ট নেম লাইক ইয়ার কি বলছে ফার্স্ট নেম ফর কাস্টমার ইয়ার ডাস নট এক্সিস্ট আমরা একটু আগে দেখলাম যে এখানে ইয়ার বলে আসে নাকি ইয়ার নামে এবার দেখি ইয়ার নামে ইয়ার পার্সেন্টেজ আছে এখানে ভুলটা অন্য জায়গায় হয়েছে আমি বলে দিই ভুলটা কোথায় হয়েছে 
বলতে হচ্ছে এখানে আমার সিঙ্গেল করছে এখন অন্য জায়গায় ডবল করছে অন্য জায়গায় সিঙ্গেল করছে আমি আগের দিন বলেছিলাম তাহলে এবার এখানে ইয়ারটা দেখাবে এগুলো সব ইয়ার আছে কোথাও ইয়ার 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 যেহেতু এই আই লাইকটা দিয়েছি তাই এটা নালে এটা কিন্তু ওই ইয়ারই লিখতে হবে ছোটো হাতের ইয়ারই লিখতে হবে ঠিক আছে তাহলে আই লাইক অনেক ইনসেনসিটিভ লিখতে পারছে প্রথম গল্প শেষ হলো তারপর বলছে স্টার্ট উইথ আইদার এ আর এন্ড উইথ আর না এটা বলছিলাম অ্যান্ড অ্যান্ড হ্যাজ দ্য এ ইজ দ্য সেকেন্ড লেটার তাহলে এ সেকেন্ডে চাই তাহলে ফার্স্ট কী হবে আমি জানি না সেকেন্ডে এ হবে ই আর তারপরে হবে আর তারপরে আবার কী হবে জানি না তাহলে অবশ্যই সেকেন্ডে এ আছে এবং তারপরে কোথাও না কোথাও ই আর কথাটা আছে দিয়ে আর কি বলেছে অর্ডার দ্য রেজাল্ট বাই দ্য লাস্ট নেম রিসেন্টলি লাস্ট নেম ও সাথে সাথে যায় তাহলে ও আর ডি অর্ডার বাই লাস্ট নেম লাস্ট নেম অনুসারে সাথে তাহলে এখানে লাস্ট নেমটা না দিলে আমি ওটা বুঝতে পারবো না আমি এখানে স্টার মেরে দিচ্ছি তাহলে লাস্ট নেমটা দিলে বুঝতে পারবো যে লাস্ট নেম অনুসারে শেষ ঠিক আছে রিভা আগে ঠিক আছে এগুলো সব বাইকে বসে বসে করতে হবে এই যে এটা এসছে এখানে সাগা এই পার্সেন্টেজ টাইটেল লাইক আর পার্সেন্টেজ দিয়েছে এই যে নামটা নাম্বার অফ মুভি অ্যাজ মানে এটা এই হিসেবে দেখাবে তো কাউন্ট স্টার দেখে দিবে এই যে যেটা ইয়ার এবং এইটা ইয়ার এই রকম করেছে আমি এইরকম করে না করে এক লাইনে কিন্তু বুদ্ধি খাটি করে দিয়েছি করে দিচ্ছি করে দিয়ে দিই ঠিক আছে হুম করে দিচ্ছি তো নাকি হ্যালো এটা তো হলো লাস্ট নেম দিচ্ছি হলো ব্যাস আজকের জন্য এইটুকুই থাকবে বেশি শিখলে মাথা কাজ করবে না প্রবলেম হবে অল্প শিখো অল্প খাও একদিন দেখি হল আট মিনিট পর কলটা শেষ হয়ে যাবে তো যেহেতু আট মিনিট পর শেষ হয়ে যাবে তো মোটামুটি এটা বুঝতে পারো অসুবিধা থাকলে বলো যতগুলো আছে সেই কলমের মধ্যে সেই জন্য তারপরে বললাম তারপরে পি হবে আমি আবার লিঙ্ক পাঠাচ্ছি দশ পাঁচ মিনিট পর জয়েন করছি ঠিক আছে